Hi, Marvin. Good evening. Hola, hola. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Todo bien. Gracias a Dios. Perfect. Nice to have you back. Welcome to the class. Thank you. Let's see. Ana Miriam. Oh, she's at the beach. That's nice. <laughs> Carlos Mejía, Marvin. Carlos Enrique, Jorge, welcome. Welcome to the class. Ya vamos a dar inicio. Okay. Hi, teacher. Hello, how are you? Hi. Oh, very good, teacher. Okay. Thank you for joining us. Thank you. Thank you. Hi, Ellen. Hi, nice to see you. Ok, guys, ya vamos a iniciar. Nada más tener un par de minutitos para, para iniciar. Okay. Vamos a ver en qué parte de la plataforma vamos. Ya avanzamos, ya terminamos. Ajá. Mm, good night. Pues creo que, que sí. Ajá. ¿En cuál, en cuál parte vaya? En lo que estamos en la clase o cuánto vamos a avanzar en la en nuestro en la plataforma de internet. Eh, cualquiera de las dos. Por ejemplo, si ya termina la sección 1 y ya va a iniciar la 2, o en qué parte va. Como va por 1.11, 1.10. O dos puntos y algo, no sé. Porque la última de la 1 es la 1.13. ¿no? Es la última. Ah, se le cortó la raya. Hi, Rosario. How are you? Yeah, I am very well. Excellent. Nice to have you back. Thank you for joining us. Thank you. Vamos a ver, los demás, ¿cómo vamos a la plataforma, chicos? Vamos a ver, Carlos Enrique, ¿en qué parte de la plataforma vamos? Sinceramente, ahorita no he entrado a la plataforma, este, teacher. Pero recibió la información, ¿verdad? Sí, de hecho, ahorita la estoy viendo también. Ah, ok, ok. Estoy analizándola. Uh -huh. Ok, perfecto, perfecto. Eh, vamos a ver, Silvia, ¿en qué parte de la plataforma vamos, Silvia? No, no le escucho, Silvia. Uh -huh. Ahí está. Ahí Repeat, sí. please. I don't listen to you. Ah, ¿en qué parte de la plataforma vamos? Teacher, no he ingresado, fíjese. Pero sí recibió la información, ¿verdad? ¿Cuál información? O sea, del, del, del correo para poder accesar, el link para poder accesar al... al, al... Al... Sí, sí. Bueno, sí, sí ingresé, pero lo que no he hecho son las actividades que hay que realizar. Ah, ok, ok. Mañana okay. me pongo. Ah, ok, <ríe> excelente, ok. Nice. Vamos a ver, eh, Marlon. Hi, Marlon. Good evening, teacher. Good evening. Vamos a ver en qué plataforma, en qué parte de la plataforma vamos. Dice dicha que realmente no he entrado todavía, pero no tengo ningún problema. Okay, sí puedo okay. accesar todo, pero okay. sí no he entrado. Tito. Yo espero ah, que okay. ya al fin de semana nos ponemos al, al corriente. Ah, ok, perfecto. Gracias. Okay. No problem. Okay, Thank you. Eh, what about you, Jorge? En la 2.7, teacher. En la 2.7, excelente. Thank you. 
Ok. Thank you so much. Vamos a ver. Eh, Arturo. Arturo Antonio. Hi, teacher. Hello. Este, sí, ya, ya ingresé, pero no he comenzado todavía. Ah, bye. Perfecto. Uh -huh. Excelente. Gracias. All right, guys. Thank you so much. Okay. Gracias a todos por estar acá. En nombre de Inglés Corporativo, les damos nuevamente la bienvenida. Ok, gracias por estar acá, por hacer el tiempo y pues por estar acá con nosotros aprendiendo inglés, ¿verdad? Eh, recuerde, sí, que es importante que trabajemos en la plataforma, ok. Eh, cualquier tiempo libre o incluso antes de la clase, usted puede revisar y adelantar algunos ejercicios. Eh, porque si no, créanme que se la hubiera acumulando todo y este, es más importante irlo haciendo poco a poco, ok. Así que trate... Si no, mañana, tal vez el fin de semana, ponerse, ponerse al tanto y, a, y avanzar lo más que pueda, ¿ok? No solamente cubrir lo que ya vimos en esta semana, sino que si es posible adelantarse lo más que pueda hasta que diga ah, que ya me cansé, ¿verdad? Ya hay mucho inglés por el día de ahora. Este, hasta ahí puede seguir, eh, que entre más avance mejor, ¿ok? Y luego, si tiene algún problema en alguna parte, ahí anota en su cuaderno eh, en qué sección tuvo problemas o me manda un mensaje y yo con gusto le ayudo, ¿ok? Pero sí es importante que vayamos trabajando en ello eh, constantemente, ¿ok? Ya que la plataforma es una de las partes más importantes de este, de este modo, ¿ok? Recuerde que tiene que ser un mínimo de 80% para poder, para poder eh, pasar el módulo. Así que vamos adelante, ¿ok? Yo sé que se puede. Unos 5 o 10 minutos, ¿ok? Nada más para revisar unos videos y para ver las actividades. Creo que sí nos, nos, nos podían ayudar, ¿ok? Así que, ya, yeah, don't worry, ¿ok? Don't worry. Ahora vamos a seguir practicando lo que vimos el día de ayer, ¿ok? Let's see. Bueno, de hecho vamos a practicar lo que vimos el primer día de clases y el día de ayer, ¿ok? Así que déjenme compartir my screen. So, these are the frequency adverbs that we were practicing before, ¿ok? Eh, vamos a ver, véalos. Y trate de pensar en one sentence for each frequency adverb, okay? So think about one sentence or one activity that you do sometimes. One with always, one with often, one with never, one with usually, and one with hardly ever or rarely, okay? Nada más piensa, no necesario que le escriba o si quiere escribirla, go ahead, okay? Más práctica, ¿verdad? But think about one, okay? Think about one sentence. Y ya luego le voy, le voy a ir pidiendo aquí aleatoriamente eh, que me diga una oración. Ok, voy a iniciar yo con sometimes. Uh, I sometimes eh, watch movies on the internet. Ok, I sometimes watch movies eh, on Netflix. Vamos a poner mejor Netflix. Ok, I sometimes watch movies on Netflix. Let's see, always. Always. Let's see. Eh, Rosario, can you help me with one sentence using always? No, no le escucho, Rosario. Tiene el micrófono. Uh -huh. Always. Uh -huh. uh, I always cook, cook the dinner. I always cook the dinner. Excellent. Nice. Jorge, one with often, please. Uh, I often use the platform. I often use the platform. Excellent. Okay. Nice. Good pronunciation. Okay. Ahí tenemos, recordemos que en ese caso, aunque tengamos la letra T, no la decimos, right? We don't pronounce uh, the letter T. We say often, okay? We don't say often. Often, no, okay? Often, yes, that's correct, okay? Let's see. Never. Um, let's see, Silvia. Tell me one sentence with never. Okay. I never use makeup. Ah, oh, I never use makeup. Okay, perfect. Okay, that's nice. Uh, in that case, uh, when we're talking about makeup, okay, cuando utilizamos makeup, no utilizamos la palabra use, okay, sino que us usamos la de ropa, como cuando, cuando nos vestimos con ropa, utilizamos wear, okay, y eso es, una, uh, ajá, es, un, eso es un común, que es un okay. error común que cometemos todos los, los, los hispanohablantes porque... Nosotros decimos, ah, yo uso maquillaje o yo uso tal prenda, ¿verdad? Pero en inglés no decimos yo, sino que decimos wear. Uh -huh. Eso es para todo, ¿verdad? W-A-R-E. 
Ah, no, ahorita se le, ah, ahorita se le escribo. Wear. Que sería vestir. Uh -huh. Wear. Wear. Uh -huh. okay. Incluso Thank para... Ajá, uh -huh, no problem. Incluso para makeup, para perfume, ok. Para accessories, ok. Incluso para un anillo. Eh, we say wear, ok. We say wear. Para todos accesorios y ropa, okay. utilizamos wear. Uh -huh. Excellent. Thank you. Let's see. Usually. Thank you. Usually. Let's see. Marlon, tell me one sentence with usually. I usually eat pupusas um, every day. Ah, perfect. Me too. I usually eat pupusas every day. Nice. Excellent. Let's see, Ellen, Helen, sorry. Uh, hardly ever or rarely, porque era de los dos. Le escuchan. Ahora sí le escuchamos. Ajá. Hola, hola. Uh, my, my brother rarely plays basketball. Okay, perfect. My brother readily plays basketball. Excellent. Thank you. Let's see one more time. Sometimes. Let's see. Carlos Alfonso eh, Alvarado, I think he said, right? Eh, sometimes. I so sometimes play soccer. Okay, I sometimes play soccer. Perfect. Ana Miriam, always. Uh -huh. I always play basketball. I always play basketball. Excellent. Thank you. Alma Quintanilla, eh, never. Sorry, often, often, uh -huh. often. Uh -huh. um, I often... Go to the cinema. I often go to the cinema. Excellent. Thank you. Carlos Mejia, never. Mm -hmm. No le escuchamos, pero ahí está. Así. Uh -huh. No, no le escuchamos. Si no, Carlos, si quiere, le escribe, ¿ok? No hay problema, le escribe en el chat y yo lo leo. Don't worry. Eh, William, William Alexander, hello. Hello, teacher. How are you? Excellent. Nice, ok, let's see. Tell me one sentence using usual. Usually, huh? Okay, ah, we have a chat message. Okay, my, my, my telephone never rings. Excellent, that's a good example, Carlos, okay? Thank you. Uh-huh, let's see. Uh, let's see who else is over here. Jennifer. Hi, Jennifer. Jennifer Guzman. Tell me one sentence you say hardly ever or readily. I hardly go to the gym. I hardly ever go to the gym. Perfect. Okay. Excellent. Thank you. All right. So yes. that's part, okay, of the frequency adverse that we were learning yesterday, okay? Also, uh, yesterday we were practicing how to make questions with how, okay? Remember that we have different questions uh, using how, and there are different ways in which we can answer those questions, okay? Cada una de esas preguntas se responde de una manera diferente. Acá entre paréntesis le pongo las opciones que tenemos para responder, okay? In this case, how often, 
the answer can be used in a time frame or a frequency a frequency adverb. Okay. For example, how often do you watch TV? Ah, I never watch TV. I sometimes watch TV or I watch TV twice a week. Okay, twice a week. I have other examples like uh, how often do you go to the gym? How often do you play soccer? And yesterday, me hicieron varias preguntas. Me dijeron, how often do you eat pizza? How often do you read a book? How often do you drink coffee? How often do you go to church? And how often do you swim in the pool? Okay? Así que, ahora le voy a hacer esas preguntas a ustedes. Let's see. Nada más le voy a hacer un, eh, un, par, ah, un par por acá. Um, let's see, Daisy. Hi, Daisy. How often do you read a book? Mm -hmm. Good night. Good evening. Uh, once a week. Once uh -huh. a week. Once a week. Okay. I read a book once a week. Excellent. Thank you. Uh, let's see. How often do you drink coffee? That question is for Miguel Angel. How often do you drink coffee, Miguel Angel? I drink coffee every day. Every day. Oh wow! Excellent. In the morning or in the afternoon? Uh, and always, oh, all time. Uh, all the time. I, uh, all the time. <laughs> okay. The coffee don't don't have hour. Ah, the coffee doesn't have an hour. It is like water for you. <laughs> <laughs> yes. Yes. Okay. Perfect. Okay. Excellent. Okay. Nice. Okay. So in that case, we are answering with a time phrase or with a frequency adverb. Okay. We have the two options to answer those questions. Okay. The other question that we had was how long. Okay. How long? And in this case, I can use minutes. I can use hours. I can use months. Or I can use years. Okay. For example, how long do you spend on your cell phone? Ah, I spend six hours in my cell phone, okay? How long do you work? Ah, I work six hours. How long do you study English, okay? So remember, we can use minutes, we can use hours, we can use months, or we can use years, okay? In that case, we can answer uh, those questions. So the question is, how long do you study English? Let's see. Elena, how long do you study English, Elena? And then I'm going to ask Yesenia Beatriz, okay? But first, Nelly, Elena, uh, how long do you study English? Oh, I, oh, I usually, no, sometimes. Mm -hmm. But in this case, we have to use I, minutes, hours. Cuántos minutos o cuántas horas? Oh, one hour. One hour a day. Uh -huh. day. Uh -huh. Okay, perfect. Thank you. Let's see, Yesenia, how long do you study English? I rarely. I rarely, okay, but how many how many minutes or how many hours? Quantas horas or quantos minutos? Two hours. Two hours, okay, perfect. Nice. Uh, and finally, Jesse. Jesse Elizabeth, how, how long do you study English? I study um, one hour. One hour, okay, every day. Every day. Mm -hmm. Okay, perfect. Mm -hmm. Excellent, thank you. The next question that we had was how well, okay? How well? 
In this case, we said that we, there are three types of answers, okay? Tenemos tres tipos de respuestas que podemos de, dar con preguntas de how well, okay? Que significa que también hace usted una actividad, okay? The first answer is pretty well, about average, okay? About average, and not pretty well, okay? Not pretty well. Esa es la manera corta y la manera más común eh, de responder a este tipo de preguntas, okay? Uh, pretty well, about average, and not pretty well. Igual decíamos que en, en, en la plataforma eh, hay una pregunta, creo que es la última pregunta de, del ejercicio, sí, no. uh -huh, en la que usted tiene que poner how well can you type, ¿ok? Porque esa es una de las preguntas que me cambiaron el do por can, ¿ok? Entonces, igual se puede, ¿ok? How well can you type, ¿ok? Que, que, que también puede eh, digitar en la computadora, ¿all right? So, por si ahí la encuentra en la plataforma, ahí tendría que ser con quién y no con tú. ¿Mm? Dígame, Alma. What is the meaning about, uh, about average? About average. It's like so-so. Mm -hmm. uh, about average. Uh -huh. About average. Uh -huh. Thank you. Yeah, no problem. Uh -huh. Excellent. Okay, so that's the question using how well. Then we have questions using how good. What is the difference? ¿Cuál era la diferencia entre how well y how good? How well se refiere a activities, ¿verdad? Como por ejemplo, speak French, eh, play basketball, cook dinner, eh, take a shower, ¿ok? Para ese tipo de actividades vamos a utilizar how well, ¿ok? Pero para how good vamos a referirnos a ciencias y also, y also eh, sports, ¿ok? Que serían deportes. Para, para preguntar de cualquiera de ciencias o deportes, tengo que utilizar how good, ¿ok? Porque no son actividades, sino que solo son nombres, ¿ok? Solo son ciencias o solo son este, deportes. Entonces, no es una actividad como tal. Entonces, igual tenemos only three ways to answer. Pretty good? Ok. Ok. Not so good. Ok. Not so good. So, how you, uh, sorry, how good are you at math? Ah, pretty good or ok. And not so good, okay? How good are you at soccer? Ah, pretty good, okay? Or okay, or not so good, okay? Es muy simple, así es la manera como nosotros eh, respondemos, okay? Um, eso es lo que, lo que vimos el día de ayer, okay? Y nada más déjenme mostrarle en la plataforma. Um, es, eh, estuvimos haciendo el ejercicio 1.11, ¿verdad? Hicimos el primero de how good are you at volleyball, ¿ok? Aquí tenemos que ver qué tipo de respuesta nos están dando para que nosotros podamos incluir la respuesta correcta, ¿ok? Ahí solo hice el primero para que usted haga los otros tres, ¿ok? Bueno, ustedes me ayudaron a hacer el primero. Eh, ya, yeah. y solo tenemos dos ejercicios en la, en la, en la, en la, en la unidad uno, ¿ok? En la section number one. Así que, eh, como le repito, los invito a que participen en... Eh, en la plataforma, ya que es muy importante su progreso, ¿ok? De eso dependemos si pasamos al siguiente, eh, al siguiente módulo o no, ¿ok? Ahora, por acá tengo algunas eh, questions, ¿ok? Eh, que se las voy a hacer a ustedes, ¿all right? Acá ya las mezclé todas, ¿ok? Así que aquí tiene que acordarse de cómo responder a cada una de ellas. Let's see. Number one. How often do you go to church? How often do you go to church? Let's see, um, Arturo, how often do you go to church? Eh, no le escucho, Arturo. A veces tiene problemas con, con el audio. Si no, me escribe la, la, la respuesta, Arturo. No se preocupe, me la puede escribir en el chat. ¿Ok? Don't worry. Mm -hmm. All right. Vamos a ver a alguien más. How often do you go to church? ¿Ok? Y voy a estar esperando la, la oración de, de Arturo. Eh, let's see. Rosario, how often do you go to church? I often go to, cho go to, go to church once a week. Ah, I often go to church. Once a week. Okay. Once a week. Uh -huh. Excellent. Okay. Está utilizando un frequency average. 
y un time phrase, ¿ok? Yes. Cual, cualquiera de las dos yes. también puede ir solas, no hay ningún problema. Aquí me conviene hablar de yes. eso. Okay, that's nice. Excellent. Uh, let's see, number two. How good are you at English? How good are you at English? Let's see, I'm going to ask um, Marvin. How good are you at English? Not so good. <laughs> Not so good. But you can speak English. I think that's nice. Uh -huh. Not so good. Okay, but you can be like, okay. Mm -hmm. I think that you're okay. Mm -hmm. <laughs> okay. But yeah, that's the answer. Okay. Así tenemos la respuesta. Good job. Okay. Porque como la respuesta me la están haciendo con good, respondo con good. Okay. So that's perfect. Nice. Let's see. How long do you have a break at work? How long do you have a break at work? Let's see, the question is for uh, Miguel Angel. How long do you have a break at work? I, uh, I have a one, hour, one hour for break at work. I have a one hour for break at work. Okay, excellent. Uh -huh. I have one hour. Okay, so that's your break. Uh -huh. That's your break. Okay, por cuánto tiempo? Excellent. One hour. Uh, let's see. How well do you fix a car? How well do you fix a car? Let's see, Jorge. How well do you fix a car? Uh, not very well, teacher. <laughs> not very well. Uh, what about a motorcycle? Uh, I don't know mechanic. Ah, you don't know mechanics. Okay, that's why. Yeah, uh, me neither. <laughs> me neither. Okay. <laughs> Mejor le llamo a alguien, right? <laughs> okay. All right. Thank you. Let's see the next one. How long do you check your cell phone in the morning? How long do you check your cell phone in the morning? How long do you check your cell phone in the morning? Let's see, Carlos Enrique. How long do you check your, your cell phone in the morning? I, I check my cell phone one hour in the morning. Okay, I check my cell phone for one hour in the morning. Uh -huh. Excellent. Okay, good job. Uh -huh. You're answering or you're giving me an answer with a time, okay? And that's perfect. Good job. Let's see. The next question. How well do you sing? <laughs> How well do you sing? Um, let's see. A quien le veo cara de cantante. Silvia, how well do you sing, Silvia? <laughs> Average. Average. Ah, okay. Nice. Nice. Good for you. Do you sing every day or do you sing in the About shower? Average. <laughs> what? Do you sing every day or do you sing in the shower when you're taking a shower? <laughs> <laughs> Every day, okay. <laughs> Let's see, Helen. How well do you sing, Helen? At the shower, I know singing. Okay. <laughs> Pretty well. Pretty well, really? Oh, wow. Good for you. <laughs> okay. Excellent. <laughs> All right. Thank you. The next one, how good are you at history? How good are you at history? Mm -hmm. How good are you at history? Let's see, Alma, how good are you at history? Uh -huh. Not so good. Not so good. <laughs> Not so good. Okay. Yeah, hay personas que se saben 
la historia de Salvador desde que se fundó, ¿verdad? But my case, not so good. <laughs> my case, not so good. And the last one. How often do you check Facebook? How often do you check Facebook? Let's see, William, William Alexandre. Alexander, sorry. How often do you check Facebook? I check my Facebook um, four hours every day. <laughs> okay, I check my Facebook uh, four hours every day. Okay, perfect. Excellent. Let's see, I'm going to ask some other people. Carlos Alfonso Alvarado. How often do you check Facebook? I rarely, mm -hmm. I rarely check Facebook. Ah, okay. I rarely check Facebook. Okay. Okay. Excellent. Okay. You're also using the frequency adverb and that's also a good idea. Okay. That's also a good example on how to answer a question. Let's see, Arturo. Tell me, Arturo. Escucha, teacher. Yes, now yes, I can listen to you. Oh, ay, disculpa, que tuve que reiniciar el teléfono, tenía problemas de conexión. Ah, don't worry, mm -hmm. don't worry. Eh, eh, si quiero le contesto la pregunta que, que me ah, dio. Ah, okay. Mm -hmm. uh -huh. Tell how, how often do you go to church? I uh -huh. rarely go to church. Okay, excellent. Thank you. I'm going to write it down. I rarely go to church. Thank you, Arturo. Okay, excellent. Okay, people, so you see, it is very easy, okay? We just need to remember uh, what type of question we are being asked, okay? Solo tenemos que ver y acordarnos de las diferentes respuestas que podemos dar a esas preguntas, ¿verdad? Y de lo contrario, eh, está muy, muy fácil, okay? Now, something, something very quickly. Eh, necesito que hagan eh, two questions, okay? Using how, okay? Using how. Okay, de la que usted quiera, usted usando ya sea how often, or how well, or how good, or how long, okay? Very quick, very, very quickly, okay? Only two questions, okay? Muy rápido, two questions. Ya vimos diferentes ejemplos y diferentes respuestas, pero ahora quiero que formulen dos preguntas, okay? Let's see. Escríbelas ahí en su cuaderno y vamos a trabajar en grupos y las vamos a preguntar a nuestros compañeros, okay? Así que, two questions, ok, utilizando how. Puede ser una con how often y una con how well. Uh -huh. O una con, eh, una con eh, how long y otra con how good, ok. Ahí como usted quiera, ok. Two questions, two questions. Le voy a mostrar nuevamente las preguntas para que vea. Otros ejemplos que tenemos. Okay. The how often. This is with activities. Okay. Acordémonos de qué actividades podemos preguntar. How often. How often do you. Y luego le ponemos the activity. And how long do you también. Por cuánto tiempo. Okay. How long do you. Oops. También con how well, acuérdense que en ese caso también se refiere a activities, ¿ok? Pero que sé que tienen que ver un poco más con, con, con skills, ¿ok? Con habilidades que tenemos. How well do you fix a car? How well do you dance? Eh, how well do you sing? ¿Ok? Y how good, que ya vamos a, 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 a preguntar sobre un deporte en específico, ¿ok? How good are you at? Y luego ponemos el deporte o la ciencia. ¿Mm? All right, 30 seconds more. Luego empezamos, 30 segundos más. Only two questions, okay? Solo dos preguntas necesito. De la que usted quiera. All right. Entonces, vamos a trabajar en grupos de tres. Eh, le hace una pregunta a cada compañero, okay? Por ejemplo, si trabajo con Carlos Alfonso y con William, le voy a hacer una pregunta a Carlos y otra a William, okay? Eh, luego Carlos me hace una a mí y luego una a William. Y luego William me hace una a mí y una a Carlos, ¿ok? 
para que hagamos preguntas y respondamos. Y si por casualidad entro a su grupo, me puede hacer una pregunta a mí. ¿Ok? So, cuando entre, espero que me hagan preguntas. ¿All right? Así que, por favor, acepte la invitación. En su pantalla va a tener una pequeña invitación para unirse a un grupo pequeño. ¿Ok? Así que nada más darle ahí en el botoncito para unirse. Y tenemos cinco minutos. ¿Ok? So, let's do it. Please. Hello. Hello. Hello Vamos a ver quién va a iniciar. Ok, ahí empezaron. Uh -huh. Sí, este, sí, bueno, yo hice la pregunta. How many times do you go to the beach? Ah, ok. Uh -huh. I ¿Cuánto ha sido? Ajá. Eh, pregunta cuántas veces voy a la playa, ¿verdad? Uh -huh. Sí, creo que en ese caso, ya sí. me voy a ponerla con how often. Ajá. Para tener este, la, ajá, ajá. How often do you go to the beach? Ajá. Okay, how often. Uh -huh. I rarely go uh -huh. to the beach. Uh -huh. Excellent. Para uh -huh. Marlon. Yo a, a Marlon. Ah, uh -huh. uh, how well do you cook ¿Sí? lasaña? How well do you cook lasaña? Uh -huh. How well do you cook lasaña? Uh -huh. <laughs> <laughs> not, pretty, not pretty well. <laughs> not pretty well. <laughs> but, but otra, eating... otra, otra cosa de comida, sí, pero lasaña no. <laughs> ah. Me contó, ponchado. Ah, ah, ok. Well, how well do you cook eggs? <laughs> Ajá. Uh -huh. Is the dinner. Ajá, uh -huh, in the dinner. Or, or Marlon, how well do you how how well do you prepare pupusas? Mm -hmm. <laughs> eh, algo cuadrada, algo cuadrada, pero <laughs> pero <laughs> ahí vamos. Okay, excellent. Uh -huh, nice. Okay, sigamos entonces. Excellent. Thank you. Okay. Hello. Um, hey, we, we work now. I and work work eight hour. mm -hmm. eight eight hours. Eight hours. Eight hours. Mm -hmm. or, or, Me escuchan, sorry. Yes. Sí, lo escuchamos. Sí, sí, sí. A ver, sí, sí, es que sí. se me traba el inter, perdón. No, no problem. Don't worry. Okay. Okay. Vamos a ver, ¿alguien me quiere hacer una pregunta? Yes, teacher. How Ajá, long do you work? How long do you work? Eh, I work hmm, probably 10 hours. <laughs> Because probably. you know. Yeah, I, I work 10 hours uh, because I, I work in the university ten. and then I work with Insta Forbes. So, yeah, I have to work the double. <laughs> ten. Uh -huh. Okay. Thank you. Yeah. Thank you, teacher. Uh -huh. Uh -huh. Let's see, Miguel Angel. Tell me a question or ask me a question. Okay. How good are you at English? Ah, I think pretty well. <laughs> okay. Okay. <laughs> Carlos, ask me one question. Is um how good is in the best yeah good good is dance ah, how good are you at dance uh -huh. how okay. good are you at dance uh pretty good <laughs> oh, <okay. Thank> you. <laughs> 
Yeah, I like to dance. <laughs> Okay. Okay, thank you. Okay, chicos, sigamos okay. y ya dentro de poquito vamos a regresar al grupo principal. Okay, pero sigamos. Okay, thank you. Yes. How long do you spend time in gym? <laughs> uh, never. Never. <laughs> never. Sí, never. Never. <laughs> never. <laughs> never. <laughs> never. <laughs> Zero hour. <laughs> zero hour. Zero, zero hours, okay? okay? Uh, it's better relaxing. <laughs> okay, any question? Any question for me? Uh, how good are you at chess? Ah, you know, I would say okay, because Long time ago, I used to practice, but now I don't practice anymore. But yeah, I like oh, chess. Okay. I think it's an, a really nice game. Uh -huh. Yes. Yeah, thank you. Let's see, any other question? Martin and Mayra? Uh -huh. For me? One question for me? Um, no, but how often? No, pero haga una de las preguntas que escribió. Ah, uh -huh. va. Uh -huh. Okay. How, how, how often do you drink coffee? Teacher? Uh, uh, I never drink coffee. <laughs> I don't never like coffee. coffee. No, I don't like it. <laughs> <laughs> I prefer tea. I prefer tea, but I don't like coffee. <laughs> what about you, Marvin? Ask me one question. Okay. Um, how often do you go to your family? Uh, how often do you visit your family? I think that's better. Mm -hmm. How often do you visit your family? Uh, I always visit my family because I live with my family. <laughs> okay. So yeah, I visit my family all oh, the time. That's nice. <laughs> Uh -huh. Excellent. Okay, ¿ya terminaron de, de hacer toda la ronda de preguntas? Yes, yes teacher. Ah, okay, yes. perfect. Yes. Perfect. Okay, vamos a regresar al grupo principal. Okay, thank you. Thank you. Okay. okay. Bye. 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 Now, yes. <laughs> Hello, guys. Welcome back. All right. Just give me a second. I'm going to do something here. Okay. So I'm going to send you the conversation that we are going to practice, okay? Because we're going to start with section number two, okay? Vamos a practicar esa conversación, pero primero la voy a leer para que todo el mundo sepa cuál es la pronunciación y todo. ¿Ok? Ya se las mandé ahí al chat. Nada más ahorita déjenme compartir para que veamos eh, de qué se trata la conversación. ¿Ok? Así que ahí tenemos. Eh, we are going to start with the section number two. ¿Ok? Vamos a iniciar con la eh, sección número dos y vamos a ver the simple past. ¿Ok? The simple past. Probablemente usted ya vio que era simple past en un, en un módulo pasado, eh, ya sea en el, en el programa de, en el programa de, inglés, eh, de eh, inglés para el trabajo o probablemente en cualquiera de esos módulos de inglés en línea. Probablemente ya vio el simple past, right? Así que aquí vamos a hacer un, un recordatorio súper, súper rápido de cómo utilizamos el simple past y vamos a seguir practicando los verbos, right? Así que for this, eh, for this we have a little conversation. Uh, si tiene alguna duda sobre alguna palabra, la nota y luego eh, vemos el significado. Okay, so let's listen. Um, so, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and I sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. 
Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed, I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. All right, any questions? Any questions about the vocabulary or pronunciation? Mm -hmm. Any new word that you don't recognize? Yes, Joe. Tell I me. Have a question. Uh huh. Hey. ¿Cuál es la pro, eh, ¿Cómo fue la pronunciación que hizo en el, la penúltima de re de me? I forgot. God. ¿Cómo fue esto? I forgot. Ah, esta. Sí, eso. Ah, ok. I forgot all about that. Sí. I forgot ah. all about that. Uh -huh. Yeah. Yeah, forgot. forgot. Okay. Okay. Aunque esté con, con O. Se dice con la letra A, ok, forget. Ok, uh -huh. thank you. No problem. Any other one? ¿Alguna otra palabra? Eh, la de mid, la segunda donde dice, oh, I had a great time, I went to karaoke bar, and eh, ese, ¿cómo se pronuncia? I sang, uh -huh. ¿cómo se pronuncia esa palabra? Sang, así como se, aquí, así como se escribe, sang. Uh -huh. I sang with some friends on Saturday, ¿ok? ¿Qué sería el pasado de sing? ¿Qué sería el pasado de, de cantar? Aquí es canté, ¿ok? I sang with some friends on Saturday. Uh -huh. ¿Alguna otra palabra? ¿Saben qué significa downtown? Downtown. ¿Qué significa downtown? Un pueblo. Como el centro de la ciudad. Ah, exactly. Okay, el centro de la ciudad. Okay, el centro de la ciudad. We went to that new place downtown. Okay, el centro de la ciudad. All right. Eh, lo voy a leer una vez más. Okay, si ya no hay dudas, lo voy a leer una vez más. Ponga atención a la pronunciation. Okay, y luego vamos a practicar en parejas. Okay, por eso les mandé el, 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 la captura de la conversación al, al, al chat eh, para que cada uno te, lo tenga en su teléfono y podamos practicar en parejas. Okay. So what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and I sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to, to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today. I forget all about that. Don't worry. You always get an A. Okay? Excellent. So we are going to work in pairs, okay? Toman turnos. Una persona va a ser Rick y otra persona va a ser Mac. Okay? Así que si por algún motivo hay grupos de tres, ahí se pueden turnar para que eh, todos participen. Ok. Así que here we go. Por favor, acepte nuevamente la invitación. Like two minutes, ok. Y luego regresamos acá. Ok. Here we go. Ahí está la invitación al grupo pequeño. Jennifer, por favor, acepte la invitación. Hmm. 
yo con Jessy, pero el, creo, el martes. Hello. Hello. ¿Did you finish? No, no. Ah, okay. <laughs> ¿Quién sería Mayra? Eh, Rick, Rick, o ¿cómo se llama? Yeah, Rick. Uh -huh. Rick. Uh -huh. Okay, empieza entonces. So, what did you do last week in May? Oh, I have a green thing. I went to a karaoke bar. I am, uh, and I spent time with some friends on Saturday. That sound like fun. Did you go to Lucky? Weekend, man. Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and I and I sang with some friends and on Saturday. That sound like fun. It... I forgot all about that. Don't worry, you always get an aid. Okay, so my yeah. So, what do, you, what do you do last weekend, man? I forgot all about that. Don't worry, you always get a, a, an A. Huh? An A, excellent. The last sentence. Uh huh, you always get an A. Uh huh. Ok, excelente. Excelente job. Thank you so much. Ok. Vamos a regresar ya al grupo principal. Ok, thank you. Ok, perfecto. Ok, people, good job. Ok, good job practice. Ok, esa es la idea de que practiquemos eh, speak, right? That's the idea of practicing speak. Eh, vamos a ver. Si fijan, in the conversation, we are using the simple pass. But before we see some parts of the simple past, tell me what are some time expressions that we use in the past? What are some time expressions that we use in the past? ¿Cuáles son algunas frases que normalmente utilizamos para referirnos al pasado? Mm -hmm. Did okay. last week? Last week, excellent. Okay, eso es una, una frase de tiempo. Uh -huh. Another one. Por ahí escuché que me dijeron did. Ajá, utilizamos did en el pasado. What else? Last week. Last weekend. Uh -huh. I went. I went. Uh -huh. What about time expressions? La de tiempo. ¿Cuáles son las de tiempo that we use in the past? Uh -huh. Ya me dijeron yesterday, sorry, last week. Eh, last weekend. Saturday. On Sar last Saturday. Uh -huh. Last Saturday. Uh -huh. But yeah, I mean, some of them repeat, okay? Algunas de ellas se repiten. Creo que la más común sería yesterday, okay? Yesterday, que estamos hablando del día anterior, okay? That's like the most common one that we have, okay? Yesterday. So, these are some time expressions that we have in English, okay? That we are referring to the past, okay? Estas son algunas que, de las que tenemos, de las más comunes. Eh, the most common one, as I said, is yesterday, okay? Estas frases, eh, we are always going to use them at the end of a sentence. We have them at the end, okay, to, in order to say the, 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 the time expression, okay? Que siempre las tenemos al final de las oraciones. Last week, last month, last year, okay? Incluso I can work with uh, days of the week. Last Monday, last Tuesday, last Wednesday. Y por ahí me decían last Saturday, okay? Que también lo puedo utilizar. Incluso con meses. Uh, last month, okay, last January, last uh, February. Y tenemos uh, también esta palabra que se llama ago. ¿Alguien sabe qué significa ago? Uh -huh. Como hace... Uh, pasado. Año pasado, por ejemplo, year ago. Ajá, por ahí hace va. Un año, por ahí. Hace. Hace. Exactly, ok. En español tenemos el hace y luego decimos el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, hace dos días, hace un año, hace tres meses, right? In English we do the opposite, ok. En inglés hacemos lo opuesto. Primero decimos cuántos días o cuántos meses 
Y luego utilizamos la frase ago, ¿ok? One day ago, two days ago, three months ago, ¿ok? Two years ago, ¿ok? Es la misma función, solo que en inglés al revés, right? En inglés es al revés. So these are some time expressions that we use, ¿ok? Now, we are going to review, vamos a repasar de lo más fácil a lo más difícil, ¿ok? O a lo más complejo, no lo más difícil, sino lo, lo que requiere un poco más de práctica. Lo primero que vamos a ver sería negative, ok, in the past, ok, negative in the past. For example, in the present, I have this, I don't play soccer in the morning. That is in the present, ok, in the present. In the past, I am going to use one auxiliary that we call didn't, ok, didn't, right? That is in the past. Ahora, ¿qué otro, qué otro eh, detalle se pueden fijar que es diferente de la oración y presente al pasado? Uh -huh. Because we have some, dif some things that are similar, but there are some other things that are different. Uh -huh. The auxiliary. The auxiliary, which is didn't. Uh -huh. Cambia el, el día también. Ah, excelente. Ok, cambiamos el time expression. Because in the morning is present, okay? In the morning is present. But yesterday is the past. So the time expression is going to change as well, okay? Este, este, esta frase de tiempo siempre va a cambiar, all right? Así que si nos fijamos, el verbo no cambia. Um, el sujeto no cambia, right? I only change the auxiliary, okay? Because don't is in the present and didn't is in the past, right? And the time, okay? I didn't play soccer. Let's see another example. He doesn't work in a restaurant. He doesn't work in a restaurant. Here I have doesn't because it is in the present. What do you think is going to be in the past? Mm -hmm. What do you think is going to be in the past? Uh -huh. ¿Cómo puedo cambiar esa oración a pasado? He didn't. Uh -huh. He didn't, exactly. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Excellent, okay. He didn't work in a restaurant, okay. Y para hacerlo más específico, le incluyo un tiempo en pasado, right? Last year, or last month, or last week, okay. So, it depends on that, okay. Así, 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 así es como podemos identificar los auxiliares del presente, pero nosotros vamos a utilizar... Los pasados, ok, didn't, didn't, si se fija, para presente es uno para una persona y es otro para otra persona, right, but in the past is the same, ok, para el pasado son iguales, ¿qué pasa cuando tengo are, sorry, cuando tengo eh, we, por ejemplo, we don't have classes in the morning, oops, we don't have classes in the morning, ¿cómo sería el pasado? Didn't, we didn't, we didn't. Uh -huh. We didn't have classes in the morning yesterday, por ejemplo. Yes, okay. We didn't have classes in the morning yesterday. Estoy incluyendo yes. bien específico when. Okay. Estoy siendo bien específico cuando eh, no hice esa, esa acción. All right. Así que now, pongámonos a pensar actividades que no hicimos ayer. Uh -huh. And tell me, and I'm going to write them. I didn't. Y luego me dice que no hizo ayer. Uh -huh. Think about daily routines. Think about activities that you do at work. Uh -huh. I didn't study in my class, in, in my English class. Ah, okay. I didn't study in my English class. Okay. In this case, vamos a hacerlo más, 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 eh, más corto. Yes, I, didn't, I didn't study English. Eh, yesterday, vamos a ponerlo así más fácil, ok. I didn't study English yesterday, ajá, nos hace falta el tiempo, ¿verdad? Ok, excellent. Another example, I didn't. I didn't watch TV yesterday. Excellent, ok, I didn't watch TV yesterday. Another example. I didn't go yesterday. Ah, I didn't work yesterday. Nice. Uh -huh. Another example. I didn't, I didn't watch. Shopping. I didn't watch. 
I did a watch. Wash, yes, wash, 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 I say, sorry, uh -huh. I didn't wash yesterday, uh -huh. okay, I perfect. drank shopping yesterday, ah, in that case, shopping, the activity is go shopping, uh -huh. go shopping, so, uh, go shopping, uh -huh. I didn't go shopping yesterday, uh -huh. perfect, one more, mm -hmm. I didn't walk in the park mm -hmm. yesterday. Okay, perfect. Uh -huh. I didn't walk in the park yesterday. Uh -huh. One more. Only I one more. Uh -huh. Exercise yesterday. I didn't exercise, exercise yesterday. Perfect. Yesterday. Excellent. Okay, nice job. So if you see people, it's very simple, right? It's very simple. We are just using didn't, okay? Ya el didn't está en pasado, así que no tengo que cambiar ningún verbo. Because didn't is there, okay? El didn't me está facilitando toda la vida. Así que yo nada más tengo que empezar en, en activities que no hice, okay? I didn't study English. I didn't work. I didn't wash. I didn't go shopping, okay? Cualquier actividad. Y aquí puedo hacer oraciones in the past, okay? Así que, good job. Okay, ya manejamos perfectamente uh, the simple past in negative, okay, in negative. All right, tomorrow, uh, tomorrow we are going to see uh, questions and also we are going to see a little bit about the affirmative, okay, because the affirmative is a little bit more complex, okay, because we have to see some rules, tenemos que ver algunas reglas, uh, pero uh, las preguntas son bastante fáciles igual que en negative. Así que, nice job, okay. Recordemos que el día de mañana vamos a tener eh, videoconferencia debido a que el día lunes no tuvimos. Así que se va a extender hasta el día viernes. Pero ya la próxima semana regresamos de lunes a jueves. ¿okay? Así que eh, los espero mañana. Por favor, trabajen en la plataforma. Eh, ya terminamos la sección número uno. Ahorita estamos trabajando en la sección número dos. ¿okay? El día de mañana les indico qué podemos hacer ya de la okay. número dos. ¿okay? Así que, thank you so much. Have a good night Thank and you see you tomorrow. See you okay. Thank you. See you tomorrow. Good night. 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 Good night.